आउज़बिल्लाजीम बिसमीम असलम मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम नए आने वाले नाजन को ये बता दें कि हमारे चैनल की ये कोशिश होती है कि उन मौजूद का इंतजाम किया जाए जिनका आपकी जिंदगी पर बर रास्त बहुत असर होता है चुनाची हमारी आज की वीडियो भी कुछ इसी किस्म की है जिसमे आपको ये बताया जाएगा की अगर अपने घर में फ्रिज में एक प्याले में पानी लेकर उसमें सिक्का रख दें तो उसका क्या फायदा होगा लेकिन हजब मामूल इससे कबल हम तफसीत में जाने से पहले आपसे एक इल्तमास करना चाहते हैं गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फौरी तौर पर और साथ ही बेलाइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्ता फवक्ता वीडियो जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक मौसू होते रहें और आप उनसे मुस्तफ होते रहें नाजिन पहले जमाने में जब फ्रिज का इस्तेमाल इतना आम नहीं था तब घरों में बचे हुए खानों को जाया ही समझा जाता था क्योंकि वो सुबह होने तक मौसमियाती शिद्दत की वजह से अक्सर खराब हो जाते थे लेकिन फ्रिज और फ्रीजर की इजाद के बाद ये मसला कई हद तक हल हो गया है और अब दिनों तो छोड़े कई कई महीनों कई कई हफ्तों का खाना पका फ्रिज में रख लिया जाता है और वक्ता फवक्ता निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन खातिन हजरात आपको बताते चले कि माहरीन की नज़र में कुछ गज़ाएँ ऐसी हैं जो एक बार डीप फ्रीज होने के बाद अगर दोबारा फ्रीज की जाए और उनको इस्तेमाल किया जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो वह आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं और उनका नुकसान यहाँ तक हो सकता है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है खातिन हजरात लोड शेयरिंग का मसला तो हमारी जिंदगी का एक अहम और एक लाजमी जुज बन चुका है इसका एक नतीजा ये भी है कि बाजात फ्रिज या फ्रीजर कई कई घंटों बंद हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें पड़ा हुआ खाना फल जो भी अशिया आप रखते हैं वो खराब हो जाती है और भुस जाती है खातिन हजरात खास तौर पर वो अशिया जिसको एक बार डीप फ्रीज होने के बाद दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए अगर तो आप घर पे मौजूद हैं तो ठीक है लेकिन अगर आप सारा दिन घर से बाहर गुजार कर आते हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा की फ्रिज या फ्रीजर कुछ घंटों के लिए बंद नहीं हुआ यानी फ्रिज और फ्रीजर में रखी जाने वाली वो अशिया जो गैर मुंजमिन होने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो डीप फ्रीज होने के बाद दोबारा फ्रीज तो नहीं हो रही हैं मेरे दोस्तों ये तमाम बातें जानने के लिए आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसके बारे में तफसी देती है लेकिन मैं आपको बताता चलूँ वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बल्कि सिर्फ एक सिक्के की जरूरत है दोस्तों ये सादा सा ट्रिक कुछ इस तरह से है कि एक प्याले में पानी लेकर उसको फ्रिज में रख दिया जाए और और जब वो बर्फ बन जाए तो इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया जाए और इसको फ्रीजर में रख दिया जाए और जब आपको जरूरत हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर तो सिक्का बर्फ के ऊपर ही पड़ा हुआ है तो सब ठीक है लेकिन अगर ये नीचे बैठ चुका है तो इसका ये मतलब है की फ्रिज कई घंटे बंद रह चुका है जिसके बायस बर्फ पिघली और सिक्का नीचे चला गया दोबारा फ्रिज में रखकर फ्रीज करना माहरीन की नजर में ठीक नहीं है इस सूरत में आपको वो तमाम गजाएं और तमाम चीजें फ्रिज से निकाल लेनी चाहिए जिन्हें दोबारा फ्रीजर में रखकर फ्रीज करना माहरीन की नजर में बहुत ही खराब है और मुजर साबित किया गया है आप एक छोटी सी ट्रिक के जरिए अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं और नाजिन आपकी नजर में ये नहीं है कि माहरीन ने कौन सी गजाएं डिक्लेयर की हैं जिनको एक बार डीप फ्रीज करके दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए तो लगे आ तो आपके साथ उन चीजों का भी जिक्र करते चलें आपको बताते चलें इन चीजों की फहरिस्त में सबसे पहले नाम आता है आइसक्रीम का बरतानी माहरीन सेहत ने कहा है की आइसक्रीम पिघलने के बाद दोबारा फ्रीज करके खाने से जहर आलूद हो सकती है इस तरह करने से इसमें खतरनाक अमराज पैदा करने वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि बाद में किसी मूजी बीमारी का बायस बन सकते हैं इन माहरीन का मानना ये भी है कि पिघली आइसक्रीम को दोबारा फ्रीज करने से सेल मेमरिया इकोली और लेस्ट्रिया जैसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और ऐसी आइसक्रीम खाने से मैदे की खराबी और भूख की कमी के मसाइल पैदा हो सकते हैं और ऐसी आइसक्रीम खाने से शुगर मोटापे के अमराज बढ़ जाते हैं दोस्तों वाज रहे कि माहरीन सेहत की इस थ्योरी की बेस अमेरिका में 2015 में होने वाले एक वाक्य में मिली जिसमें अमेरिकी रियासत सेंसेस में जहर आलूद आइसक्रीम खाने से पांच अफराद बीमार हुए जिनमें से तीन अस्पताल जाकर दम तोड़ गए और चुनाचे माहरीन सेहत की इस बात को मान लेना चाहिए और अगर लोड शेडिंग या किसी और वजह से आपके फ्रिज या फ्रीजर में पड़ी हुई आइसक्रीम पिघल जाती है तो उसे दोबारा फ्रीज करके मत खाइए आइसक्रीम के बाद बात करते हैं गोश्त की फ्रीज किया हुआ गोश्त तीन माह तक आम तौर पर काबिल इस्तेमाल रखा जाता है अगर सूरत हाल बहुत मिसाली हो यानी फ्रीजर बहुत अच्छा है और कम और कम खुले तो गोश्त छह माह तक काबिल इस्तेमाल हो सकता है लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बिजली का आना जाना लगा रहता है और बाजा तवील दौरानिया की लोड शेडिंग भी हो जाती है जिससे गोश्त की हालत मुतासर हो जाती है 
ये बात याद रखिए जो फ्रीजर कम खुलेगा और कम बंद होगा ऐसे गोश्त को तीन माह तक इस्तेमाल करना नामुमकिन है लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि फ्रीजर से गोश्त निकालने के बाद वो सिर्फ उतनी देर तक ठीक रहता है जब तक उसमें से बर्फ पिघल नहीं जाती बर्फ पिघलने के बाद फौरी तौर पर इसको पका लेना बेहतर है क्योंकि जैसे ही बर्फ पिघल जाती है तो जरासीम गोश्त पर तेजी से हमला कर देते हैं और ज्यादा देर होने की सूरत में गोश्त हरगिज इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता खातिनों साथ एक बार बर्फ पिघलने के बाद दोबारा उसको फ्रीज करने से भी ये सेहत के असूलों के खिलाफ है खातन अक्सर मेहनत से बचने के लिए गोश्त की बड़ी बड़ी ठेलियाँ बनाकर फ्रीजर में रख देती हैं जिससे उसके खराब होने के ज्यादा इम्कान होते हैं बेहतर यही है कि आप प्लास्टिक की छोटी छोटी ठेलियाँ बनाकर रख लें जो कि रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें और पका लें दोस्तों गोश्त के बाद अगली चीज की जाने बढ़ते हैं जिनके बारे में माहरीन सेहत का ख्याल है कि इसे भी ज्यादा देर तक फ्रिज में रखे रखना और फिर ज्यादा देर के बाद फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गजाइत बख्श शीज गंदुम को समझा जाता है और पाकोहिंद में इसका आटा निकाल कर इसकी रोटी बनाई जाती है इसको मखसूस तरीके से गूंद कर तवे पर पकाया जाता है जब तक हमारे घरों में फ्रिज नहीं था तब तक खातन उतना ही आटा गूंदती थी जितना एक वक्त के लिए इस्तेमाल करना होता था लेकिन जैसे ही सहूलियात आने लगी उसके साथ साथ सुस्ती और काहली भी बढ़ने लगी और अब एक ही वक्त में इतना आटा गूंद दिया जाता है जो कई टाइम के लिए काफी होता है उसके बाद उसको फ्रिज में रख लिया जाता है माहरीन के मुताबिक ऐसा आटा जो फ्रिज में रख के इस्तेमाल किया जाए वो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है उनके मुताबिक फ्रिज में बहुत ज्यादा अशिया के पड़े होने की वजह से उनमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो बड़ी आसानी से आटे की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं इसीलिए अगर आप फ्रिज में आटा रखते भी हैं तो एक दिन से ज्यादा ना रखिए क्योंकि इससे आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लग सकती हैं इसी तरह माहरीन के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सिरे से ही फ्रिज में नहीं रखना चाहिए हकीकत तो ये है कि ये चीजें फ्रिज में रखना उनको खराब करने के मुतरद है वो चीजें कमरे में आम दर्जा हरात में ज्यादा फ्रेश रहती चले आपको ऐसी गजाई अशिया के बारे में बताते हैं जिनको फ्रिज में रखा जाए तो वो उल्टा खराब हो सकती है उनमें सबसे पहला नाम आता है चॉकलेट का फ्रीजर या फ्रिज का सर दर्जा हरारत उसकी सतह के ऊपर एक जगह सी बना देता है जिसकी वजह से उसका कुदरती जायका खराब हो जाता है ये इंसानी सेहत के लिए नुकसान दे भी साबित होती है इसी तरह माहरीन की नजर में अनार और पपीते जैसे फल फ्रिज में रखने से बहुत जल्द खराब हो सकते हैं ये सेहत के लिए बहुत नुकसान दे भी साबित हो सकते हैं उनको किसी कागज की तह बना कर खुश के जगह पर रखना चाहिए शहद के बारे में माहरीन का ख्याल है की शहद को भी कभी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पेश आती ये खुद ही हर हाल में ठीक रहता है बल्कि ये कभी खराब नहीं होता बस आपको इसका ढक्कन मजबूती से बंद रखना चाहिए फ्रिज में रखने की वजह से शहद की कल में बनना शुरू हो जाती हैं और दोस्तों मौसम गर्मा में ये आम दस्तूर है कि ठंडे खरबूजे खाए जाते हैं खरबूजे को अगर फ्रिज में रखा जाए तो माहरीन का मानना यह है कि इसमें मौजूद मुतद एंटी खत्म हो जाते हैं खरबूजों को कमरे के दर्जे हरारत पर रखना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इस फल में मौजूद अज्जा जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह बढ़ जाते हैं जो सेहतमंद जल्द और बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं फ्रिज की ठंडी हवा एंटी की नशोनुमा को खत्म करके रख देती है आलू की बात की जाए तो सर दर्जा हरारत आलू में पाए जाने वाली निशास्ता को शुगर में तब्दील कर देता है इसके नतीजे में इसके जायके में हल्की सी मिठास आ जाती है आलू को पैंतालीस फॉरन हाई दर्जा हरारत में रखना बेहतरीन होता है यानी किसी भी कागज के ठेले में डाल कर कज में रखना काफी होता है सूरज की रोशनी में रखना अलबत् इसे खराब भी कर सकता है प्याज की बात करते हैं तो इस सब्जी को ताजा रखने के लिए हवा की जरूरत बहुत जरूरी होती है लिहाजा कागज के किसी ठेले में इन्हें रखना ज्यादा बेहतर होता है मगर कभी आलुओं के करीब ना रखें क्योंकि प्याज में ऐसी गैस और नमी खारिज होती है जो आलुओं को जल्द खराब कर सकती है टमाटरों की बात की जाए तो ठंडी हवा टमाटरों में केमिकल तब्दीलियाँ लाती है और इनका जायका मुतासर बल्कि खराब भी कर देती है टमाटरों को किचन के काउंटर्स पर रखना ज्यादा बेहतर होता है जहाँ इनका जायका ज्यादा से तक बरकरार रहता है मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अहतमाम करता हूँ और आपसे एक अल्तमास करना चाहता हूँ खातन हजरत अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के मुतल अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा क्योंकि आपकी राय और तजावीज़ हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है खातन हजरत 
आखिर में मैं आपसे एक गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव मालूमती इस्लामी वीडियोज़ लेके आते हैं हमारे चैनल का मकसद यही होता है कि आपके लिए नई से नई मालूम लाई जाए और अपने दोस्त और अहलो अब आपके साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियोज आप तक बिला तातुल पहुँचती रहे और आप उनसे मुस्तफ होते रहे अल्लाह हाफिज